il apparaît que les individus qui vivent des expériences de mort imminente, ou EMI, jouissent réellement d'un apport en oxygène supérieur à ceux qui n'expérimentent pas de EMI. Donc, le manque d'oxygène n'est pas la cause de ces phénomènes. De même, les personnes qui reçoivent des médicaments à l'approche de la mort ont tendance à vivre moins d'expériences de mort imminente que celles qui ne reçoivent pas de médicaments. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission le Dr. Bruce Grayson. Comment allez-vous, Dr. Grayson? D'accord, Alex. Je te remercie sincèrement de m'avoir accueilli. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Je suis vraiment fasciné de vous parler aujourd'hui car vous avez une perspective très unique sur les expériences de mort imminente. J'ai reçu euh, d'autres médecins dans l'émission, le Dr. Raymond Moody, que vous connaissez, je crois, et le Dr. Eben Alexander. Mais votre approche est particulièrement intéressante. Alors, pour débuter, pourriez-vous nous parler de votre première expérience avec les expériences de mort imminente? Qu'est-ce qui vous a motivé à explorer ce chemin peu conventionnel, en particulier au début? Eh bien, pour commencer, j'ai grandi dans un foyer scientifique et matérialiste. Mon père était chimiste et j'ai été élevé dans cet environnement où ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Il n'y a pas de monde non physique et quand vous mourrez, c'est la fin. C'est comme ça. Donc, j'ai traversé l'université et la faculté de médecine avec cette mentalité que le monde physique est tout ce qui existe et que la science est le moyen de répondre à toutes nos questions. Et puis, peu après avoir commencé ma formation en psychiatrie, après avoir débuté, j'ai rencontré une patiente qui était inconsciente au moment où j'ai essayé de communiquer avec elle. Puis, lorsque je l'ai revue le jour suivant, une fois qu'elle avait repris conscience, elle m'a étonnamment parlé de ma visite à l'hôpital la veille et a décrit des choses qu'elle qu ne pouvait ni voir ni entendre, étant donné qu'elle était inconsciente. Et cela n'avait absolument aucun sens pour moi. Je ne savais donc pas vraiment quoi en faire de ces informations. J'ai juste dit, oh, c'est bizarre, et je n'ai pas cherché à comprendre davantage. Je me suis dit que peut-être quelqu'un me jouait un tour ou quelque chose dans ce genre. Mais j'ai commencé à entendre d'autres patients évoquer des expériences similaires, et j'avais tendance à ne pas les prendre au sérieux, car c'était des patients psychiatriques. Et puis, environ quatre ou cinq ans plus tard, un de mes collègues à l'Université de Virginie, Raymond Moody, que vous avez également interviewé ici, a publié un livre intitulé « La vie après la vie » dans lequel il nous a donné le terme d'expérience de mort imminente et a décrit ce que c'était. Et c'était la première indication que j'avais que c'était un phénomène réel. Ce ne sont pas juste quelques patients délirants racontant des histoires. Cela arrive à des gens parfaitement sains d'esprit partout dans le monde. Mais en tant que scientifique, j'avais besoin de comprendre cela. Et je me suis dit qu'on ne doit pas fuir ce qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas la démarche scientifique. On doit aller à la rencontre de l'inconnu. Alors, j'ai commencé à rassembler d'autres cas pour voir si je pouvais parvenir à comprendre ce qui se passait réellement. Et j'ai recueilli des milliers de cas, et me voici, un demi-siècle plus tard, toujours à essayer de les comprendre. Toujours en train de l'élucider. C'est une équation délicate. Il existe également de très bonnes raisons pour cela, tout à fait. Alors, d'un point de vue médical, quelle est la science derrière une expérience de mort imminente? Alex, j'aurais aimé qu'on en ait... De nombreuses théories ont été proposées pour tenter d'expliquer les expériences de mort imminente, qui incluent des facteurs psychologiques tels que le désir intense et les attentes, ainsi que des facteurs physiologiques tels que l'hypoxie cérébrale ou l'effet des médicaments donnés aux patients. Et les données que nous avons réussi à recueillir pour mettre à l'épreuve ces hypothèses les ont toutes réfutées, sans exception. Ce n'est pas une question d'attente. Les gens vivent des expériences de mort imminente qui contredisent directement et de manière flagrante ce à quoi ils s'attendent. Nous avons systématiquement recueilli des informations concernant les phénomènes physiologiques qui se produisent au moment où les individus traversent une expérience de mort imminente, ou EMI. Les résultats indiquent que les personnes qui subissent une EMI bénéficient en fait d'une oxygénation supérieure par rapport à celles qui ne vivent pas une telle expérience. Donc, le manque d'oxygène n'est pas la cause de ces phénomènes. De même, les personnes qui reçoivent des médicaments à l'approche de la mort ont tendance à vivre moins d'expériences de mort imminente que celles qui n'en reçoivent pas. Ainsi, aucune des explications avancées par les scientifiques n'a pu expliquer ce qui se passe ici. Et ces exemples concernant des personnes qui meurent et reviennent, car toutes les personnes qui meurent puis reviennent à la vie ne font pas l'expérience d'une mort imminente. D'accord. Et ceux qui ne reviennent pas ne sont pas en mesure de partager leur expérience avec nous. Environ 10 à 20 des individus dont le cœur s'est arrêté rapportent par la suite avoir vécu une expérience de mort imminente. Ce n'est pas comme si tous ceux qui meurent et reviennent ou qui ont un arrêt cardiaque et sont réanimés vivent une expérience de mort imminente. Cela reste tout de même un pourcentage assez bon. C'est une taille réellement conséquente. Oui, en effet, c'est loin d'être quelque chose de négligeable. Maintenant, dans votre livre, un chapitre s'intitule « L'esprit n'est pas le cerveau ». Pouvez-vous approfondir un peu, car nous allons aborder les thèmes de la conscience, de la perception 
et de ce genre de choses. Eh bien, commençons par notre sujet de discussion, l'esprit. C'est cette part de nous qui pense, ressent, perçoit, éprouve des désirs et des pulsions, et plus encore. Le cerveau, c'est ça, environ un kilo et demi de matière à l'intérieur de notre crâne, composé principalement de neurones et de cellules appelées cellules gliales qui soutiennent les neurones. Et la question est, quel est le lien entre l'un et l'autre? Et on m'a enseigné en faculté de médecine que le cerveau crée l'esprit. Toutes nos pensées et émotions sont générées par ces cellules nerveuses, et cela semble fonctionner dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand vous êtes ivre, vous ne réfléchissez pas très bien, ou quand vous recevez un coup sur la tête, cela affecte votre pensée. Mais dans des circonstances extrêmes, comme lors d'expériences de mort imminente, le cerveau semble se mettre en veille. Et pourtant, les gens rapportent que leurs pensées étaient plus claires et plus rapides que jamais. Leur perception était plus aiguë que jamais. Et cela ne devrait pas se produire si le cerveau est en train de s'éteindre. Et je dois dire qu'il existe d'autres exemples, en dehors des expériences de mort imminente, où l'on observe cette dissociation entre le cerveau et l'esprit, par exemple, avec les drogues psychédéliques. Nous pensions auparavant que la manière dont ces drogues agissent, c'est en stimulant le cerveau pour halluciner. Mais les études de neuroimagerie des 10 à 15 dernières années ont montré à maintes reprises que les expériences mystiques plus élaborées que les gens vivent avec les drogues psychédéliques sont associées à une diminution de l'activité cérébrale et non à une augmentation. Donc, une fois de plus, il semble que lorsque le cerveau s'éteint, la conscience semble s'épanouir. Et nous n'avons absolument aucune explication en termes médicaux à fournir pour cela. Oui, alors... On peut aussi plaider en faveur de la méditation de cette manière, car les méditants assidus qui apaisent leur esprit. Certains individus font l'expérience de phénomènes mystiques et évoquent divers chemins de la spiritualité qui, en théorie, devraient être liés à une activité cérébrale accrue. Mais ce que vous venez de dire, cela me fait réfléchir. Vous avez tout à fait raison. Prenons l'exemple des yogis et des maîtres spirituels en état de méditation avancée. J'ai également observé des moines tibétains auxquels on avait fixé des capteurs et réalisé des scans cérébraux. Pendant leur méditation, leur activité cérébrale commence à diminuer et pourtant, ils parviennent à expérimenter des états de conscience plus intenses. C'est vraiment paradoxal. C'est exact. Si vous croyez que l'esprit est généré par le cerveau, cela est plutôt curieux, n'est-ce pas? Alors, la question demeure, qu'est-ce que la conscience? N'est-ce pas? Eh bien, c'est la grande question. Je ne sais pas comment y répondre, mais je peux parler de en quoi cela a-t-il un rapport avec le cerveau. Car, comme je l'ai dit clairement, dans la vie de tous les jours, le cerveau semble jouer un rôle dans notre conscience, n'est-ce pas? Mais cela ne se produit clairement pas tout le temps. Oh. Alors, si le cerveau ne crée pas nos pensées, à quoi sert-il? Pourquoi avons-nous ces cerveaux? Eh bien, nous sommes des animaux. Nous avons évolué dans le monde physique et nos cerveaux sont des organes physiques et ils ont évolué pour nous aider à survivre. Donc, cela signifie qu'ils cherchent à faire entrer dans notre conscience des éléments qui nous aident à survivre dans le monde physique, à trouver nourriture et abri, ainsi qu'un partenaire, et ainsi de suite, éviter les prédateurs. Donc, pour cela, il est nécessaire de filtrer certaines choses tout en permettant à d'autres de passer. Ainsi, par exemple, si votre conscience, quelque part là-bas, si quelqu'un est en communion avec Dieu et voit des proches décédés, cela ne vous aide pas concrètement à trouver de la nourriture et un abri. Donc, pour être efficace dans la survie, le cerveau doit filtrer tout cela et ne laisser entrer que, je cite, les choses importantes. C'est bon à manger, ça? C'est toxique, ça? Et c'est ainsi qu'il fonctionne. Cela ne devrait pas surprendre, car tous nos sens sont conçus pour faire cela. Vous n'entendez pas toutes les longueurs d'onde qui sont disponibles pour l'écoute. Vous entendez seulement le court segment de longueur d'onde qui est important pour nous. Nous ne voyons pas non plus toutes les fréquences de lumière disponibles. Nous voyons juste le spectre visible, pas l'ultraviolet ni l'infrarouge, parce qu'ils ne sont pas importants pour nous. Il est donc logique que le cerveau filtre les éléments non importants et ne laisse entrer que ce qui est important. Ce n'est pas une idée nouvelle. Hippocrate a écrit à ce sujet il y a 2000 ans. Et il existe de nombreuses preuves que le cerveau effectue une sorte de filtrage hors de la conscience. Donc, je ne sais pas où cela se trouve, mais cela ne semble certainement pas être dans le cerveau. Cela fonctionne en lien avec le cerveau. Quand il y a de l'émotion, toutes ces choses sont-elles le fait de l'esprit ou du cerveau? Ou s'agit-il peut-être d'une subtile combinaison des deux? Eh bien, tel que nous le vivons actuellement, c'est une combinaison. Puisque l'émotion d'amour, de haine ou de colère semble faire partie de la conscience 
et pourtant, on la ressent dans le corps. Notre cœur s'emballe, on commence à transpirer, on a chaud. Ce sont toutes les sensations physiques qui accompagnent l'expression de l'émotion, et cela doit impliquer le cerveau. Donc, c'est en quelque sorte une combinaison de la conscience et ensuite des mécanismes corporels pour exprimer cela. Alors, le câblage qui se produit dans notre cerveau entre 1 et 6 ans, où il y a une intense exposition, est vraiment le moment où nous sommes en train de forger notre personnalité. Pas nos personnalités, car je dis toujours que nous sommes en quelque sorte pré-câblés en usine, avec certains scénarios, si vous voulez, des talents et des compétences, et ainsi de suite, qui nous sont naturels. Je ne jouerai jamais en NBA. Ce sont des choses qui sont, qui sont programmées dans l'usine, hein, si vous voulez. Mais ce genre de câblage dur de notre exposition culturelle, de notre exposition parentale, de notre environnement, est-ce que cela se fait physiquement dans le cerveau ou est-ce, encore une fois, une combinaison de l'esprit et du cerveau? Oui, je pense que le type de conditionnement auquel vous faites référence réside dans le cerveau, mais il y a également une composante de la conscience, car... Il est évident que la capacité de jouer en NBA est en partie déterminée par vos gènes, par ce que vous avez hérité physiquement. Vous héritez d'une certaine gamme d'aptitudes athlétiques et vous pouvez améliorer ou diminuer cela par l'entraînement, mais vous ne pouvez pas dépasser ces limites. Mais concernant la personnalité que vous soyez, une personne aimante, mes capacités en mathématiques ou en sciences, des choses de ce genre. D'accord. Alors, pour ce qui est de la personnalité et du volet émotionnel, il est vrai que nous sommes câblés avec certaines limites. Cependant, c'est au sein de ces limites que nos expériences façonnent où nous nous situons. Une personne initialement méchante ou désagréable peut évoluer pour devenir aimante et altruiste si elle vit les bonnes expériences. Et il arrive que ces expériences transformatrices soient de nature spirituelle, celles qui transcendent notre existence corporelle. Maintenant, avec vos expériences de ce qui est une expérience de mort imminente typique, et je sais qu'il n'y en a pas de typique, mais y a-t-il des caractéristiques communes dans toutes les études que vous avez menées au fil des ans? Car j'ai entendu parler de la révision de la vie et de certaines choses comme ça. Quels sont ces genres de, des poteaux de but, si vous voulez, d'une expérience de mort imminente typique? Chacun est différent, mais il existe des similitudes à travers le monde, à travers les religions, les cultures et même remontant à l'Antiquité. Nous avons des rapports de la Grèce et de Rome antique qui ressemblent aux amis que nous entendons aujourd'hui. Et ce qu'ils entraînent, en premier lieu, c'est une modification dans le courant de vos pensées. Elles deviennent plus véloces et plus limpides. Vos perceptions se font plus précises. Vous éprouvez, réexaminant toute votre vie, souvent dans les détails, et vous avez soudainement le sentiment de comprendre des choses que vous ne pouviez pas comprendre lorsque vous étiez dans votre corps. Il y a aussi des changements dans votre état émotionnel. Vos émotions sont bien plus intenses qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. Et généralement, pour la plupart des gens, c'est une sensation très heureuse et agréable. Vous vous sentez souvent enveloppé par un amour inconditionnel. Et parfois, cela se manifeste par la rencontre avec un être de lumière chaleureux et aimant. Il y a aussi des phénomènes que nous devons qualifier de paranormaux, faute de meilleurs termes. Des choses comme vos sens habituels, la vue et l'ouïe, deviennent bien plus aiguisés que d'ordinaire. Vous avez également une perception extrasensorielle franche, capable de prendre conscience de choses se déroulant au-delà de la portée de vos sens. Il y a aussi des personnes qui ont des visions de l'avenir lors de leur expérience de mort imminente et une sensation de se trouver en dehors de leur corps physique. Et dans de nombreux cas, les gens peuvent réellement regarder en bas et voir leur corps de dessus et décrire avec précision ce qui se passait avec le corps. Et puis, il y a des cas lors de certaines expériences de mort imminente où l'on ressent comme un départ du monde physique. Et en se dirigeant vers un autre royaume ou dimension où il est possible de rencontrer des êtres chers disparus ou des entités qui paraissent être des divinités telles que des dieux. Et il se pourrait que vous arriviez finalement à une frontière ou à un point de non-retour que vous ne pouvez pas franchir pour revenir à la vie. Y a-t-il une EMI dans toutes vos études qui vous a particulièrement marqué dans le sens où elle est tellement unique dans sa manière de se dérouler. Je n'avais jamais entendu celle-là auparavant. Il y en a vraiment des centaines, Alex. Chacune me sidère vraiment, mais je peux vous donner quelques exemples de celles qui m'ont particulièrement marqué. 
Beaucoup de personnes vivent cette rétrospective de vie où vous revenez en arrière et non seulement voyez, mais revivez toute votre existence. Et pour environ un tiers de ces personnes, elles revivent leur vie non seulement à travers leur propre perspective, mais aussi à travers le regard des autres personnes impliquées dans la situation. Je vais vous donner un exemple concret. Un ami proche, Tom, qui était dans la trentaine, était en train de travailler sous son camion dans son allée de garage. Le véhicule était soulevé par un cric. Malheureusement, il se trouvait qu'il y avait une cavité d'air non détectée juste sous l'allée. De manière inattendue, cette partie s'est effondrée, entraînant la chute du camion qui lui a alors écrasé la poitrine de manière tragique. Et à ce moment-là, il a vécu une expérience de mort imminente. Il a vécu plusieurs choses typiques d'une EMI, mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'était sa revue de vie. Il se souvenait de nombreux, nombreux événements. Et l'un de ceux qu'il m'a raconté, c'est quand il était adolescent, euh, il conduisait son camion dans la rue et un homme ivre a déboulé devant son véhicule. Il a pilé, a failli percuter l'homme. Il était très en colère contre cet individu. Il a baissé sa fenêtre et a commencé à hurler sur l'homme. Et l'homme, très saoul, a passé sa main par la fenêtre et a giflé Tom au visage. C'était trop pour cet adolescent impulsif. Alors, il est sorti du camion et a commencé à frapper l'homme pour finir par le laisser en une masse sanguinolente sur le terre-plein central. Puis, il est calmement remonté dans son camion et a repris la route. Eh bien, lorsqu'il a eu son expérience de mort imminente, il a revécu cet événement très vivement, ressentant la poussée d'adrénaline et la rage qui l'avait animé. Et aussi, il a vu toute la scène à travers les yeux de l'homme qu'il avait battu. Il a ressenti la confusion et l'ivresse de l'homme, percevant les points de Tom s'abattre sur son visage exactement 32 fois. Tom n'aurait pas pu vous dire qu'il y avait eu précisément 32 coups, mais en le revivant du point de vue de cet homme, il savait avec certitude qu'ils étaient 32. Il a senti son nez devenir sanglant sous les coups. Il a senti ses dents percer sa lèvre inférieure. Il a ressenti toute la honte et l'humiliation d'être battu par un adolescent. Et lorsque Tom est revenu à la vie suite à son expérience de mort imminente, il a ramené cette sensation intense que « je suis juste comme cet homme, que ce que je lui ai fait, je me l'ai fait à moi-même ». Et nous sommes tous interconnectés. Et cela donne aux personnes ayant vécu une expérience de mort imminente un véritable sens de ce que nous appelons la règle d'or qui fait partie de chaque religion que nous connaissons. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Mais pour des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente comme Tom, ils disent, ce n'est plus, pour moi, une ligne directrice à suivre. C'est une loi de la nature que j'ai expérimentée, que lorsque tu blesses les autres, tu te blesses toi-même aussi. Et quand tu aides les autres, tu t'aides toi-même également. Je l'ai entendu maintes et maintes fois de la part de ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. Pour beaucoup d'entre eux, le bilan de vie est l'un des aspects les plus importants de l'EMI en termes de changement de leur vie par la suite. Tu as fait mention de cela brièvement, les premiers témoignages d'EMI. Euh, Pourriez-vous parler un peu de l'histoire des EMI, car c'est un sujet euh, dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, euh, notamment en ce qui concerne la Grèce antique, parce que, de manière générale, la réanimation n'était pas vraiment au point à cette époque et il n'avait l'info pas ses machines, clairement, ce n'était pas la chose à l'époque. Donc, il n'y avait pas autant de mi. Vous faisiez une crise cardiaque, en gros. C'était la fin. Donc, il n'y avait pas beaucoup de cas comme ça à l'époque. Et je suppose que c'est une chose que le docteur Raymond Moody a mentionné lorsqu'il était dans l'émission. C'est que nous avons commencé à enregistrer davantage de ces cas au cours des dernières. Il y a environ 80 à 100 en an, nous avons commencé à pouvoir réanimer les personnes grâce aux avancées de la médecine moderne. Alors, quelle est l'histoire derrière cela? Oui, alors permettez-moi d'abord de dissiper l'illusion que nous sommes désormais doués pour cela. Oui, mais cela est mieux. Un tout petit peu mieux. À l'hôpital, où tout l'équipement nécessaire est disponible et à portée de main. Environ un quart des personnes qui subissent un arrêt cardiaque peuvent être réanimées avec succès. Wow, c'est impressionnant. Cela signifie donc que la grande majorité décède malgré tous les équipements médicaux dont nous disposons. Et les chances de survie de l'Event Itrian Core Plus Fibre si on se trouve dans le Horston Hospital n'est-ce pas. Mais nous avons des témoignages de l'Égypte ancienne, de la Grèce et de Rome sur des expériences de mort imminentes, en effet. En Égypte ancienne et en Grèce, ils pratiquaient des rituels pour plonger des personnes dans un état proche de la mort afin de stimuler leur croissance spirituelle. Par exemple, les Égyptiens enterrèrent des gens dans un cercueil pendant plusieurs heures, puis les ramenaient dans l'espoir qu'ils vivent une expérience de mort imminente et deviennent ensuite des guides spirituels. Mais il existe de nombreux récits de la Grèce et de la Rome antique. Le premier se trouve dans la République de Platon. Il y parle d'un héritier soldat qui a été tué au combat dans la bataille. Et il était, on lui a accordé des funérailles héroïques et placé au sommet d'un bûcher funéraire juste avant qu'on ne l'allume. Il s'est redressé et il a partagé l'histoire de cet incroyable périple vers l'au-delà 
Maintenant, une chose que je tiens à mentionner est la moitié des gens avec une expérience de mort imminente disent avoir vu un proche décédé. Et cela est souvent rejeté par les critiques en disant, bien sûr, vous vous attendez à ce que cela se produise lorsque vous mourrez. Vous voulez voir vos proches, donc vous imaginez les voir, et cela peut expliquer certains cas, mais dans de nombreux cas, vous voyez quelqu'un dont vous ne saviez pas qu'il était décédé. Et cela rend par conséquent difficile de le définir simplement en termes d'espérance ou de désir ardent. Et nous pouvons trouver un exemple de cela qui date du premier siècle. Pline l'Ancien, l'éminent historien romain, a documenté le cas de Corfidius, un noble romain qui est décédé. Le frère du défunt, qui était en charge de l'organisation des obsèques, a fait transporter le corps vers un entrepreneur de pompes funèbres. Et lorsqu'il était sur la table d'embaumement, il s'est soudain redressé. Il avait frappé dans ses mains, c'était le signal que ces nobles utilisaient pour appeler un serviteur. Et ils sont entrés, et il était tout à fait réveillé, et il a dit, « Je viens juste d'aller rendre visite à mon frère chez lui. » Et j'étais présent là, et je l'ai vu mourir. Et après son décès, il m'a confié, « Je souhaite que tu prennes soin de ma fille, et voici la manière dont je veux que tu procèdes. » Puis, il m'a dévoilé l'endroit précis où il avait caché son or dans le jardin. Et le croque-mort et son assistant le regardent avec des yeux ronds, se demandant ce qui se passe ici et pendant qu'ils sont là. Les frères, arrivant en courant, en disant, « Mon maître vient de mourir. » Personne ne savait cela. Et pourtant, celui qui a vécu cette expérience de mort imminente le savait. Et j'ai entendu parler de cas ces dernières années, comme celui-ci, où des gens rencontrent quelqu'un qui était mort sans que personne ne sache qu'il était décédé. C'est vraiment fascinant. Et cette idée d'anticiper la moyenne est si intrigante. En réalité, le docteur Eden Alexander était athée. Et il avait cette expérience très détaillée, intense, et médicalement, il était pratiquement considéré comme perdu, et il a vécu cela. Donc, cela remet en question cette idée. Et il y a beaucoup d'athées qui, comme ce docteur, ou scientifique, qui ne croyaient tout simplement pas en l'au-delà, ayant vécu une expérience de mort imminente. Et il y a beaucoup d'individus profondément religieux avec des croyances inébranlables qui diront « Mon expérience de mort imminente ne ressemblait en rien à ce que l'on m'avait auparavant décrit. » N'est-ce pas, car encore, d'après mes études sur les expériences de mort imminente, d'après les personnes que j'ai interrogées, il n'y a pas de paradis ni d'enfer. Il n'y a personne qui ait dit quelque chose comme, par exemple, « Oh, je n'ai croisé ni diable, ni feu, ni soufre. » Absolument rien de tel. C'est ainsi en général. La révision de vie, énergie positive, mais vous ressentez bien les choses négatives que vous faites aux autres. C'est que sur votre chemin, même les personnes que vous n'avez pas croisées, sur lesquelles vous avez eu un impact, euh, vous ressentez le bien et vous ressentez le mal lors de cette révision de vie, qui pourrait être aussi longue que le temps le permet. C'était ma prochaine question. Comment le temps est-il perçu dans ces expériences de mort imminente, d'après vos études? C'est une excellente question, Alex, car presque tous ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente disent que le temps n'était pas le même, que ce que nous considérons comme le temps linéaire ici n'est qu'une manifestation de ce monde physique et qu'une fois que vous sortez de cette sphère, le temps s'arrête ou cesse d'exister ou devient simplement dénué de sens. Et pourtant, lorsqu'ils vous racontent l'événement traumatique vécu, ils le font comme une suite d'événements. Ceci s'est passé, puis cela, et ensuite cela. Et autant que je puisse comprendre, on ne peut pas avoir une suite d'événements sans un passage du temps comme ici. Et quand je demande aux personnes ayant vécu l'expérience, elles disent, « Eh bien, oui, quand je vous en parle ici, c'est un paradoxe. » Ça n'a pas de sens. Mais là-bas, ce n'était pas un paradoxe. C'était tout à fait normal. Les choses se sont produites en séquence, dans une séquence. Tout à la fois, le passé, le présent, le futur, tout était présent simultanément. Et pourtant, c'était aussi en séquence. Et je sais que cela ne peut pas se produire ici, dans le monde physique, mais c'est ainsi que c'était là-bas. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a beaucoup que je ne peux expliquer sur l'expérience de mort imminente. Et l'une des clés, je pense, c'est que lorsque vous demandez à une personne ayant vécu l'expérience de vous raconter ce qui lui est arrivé, elle commence généralement par dire, « Je ne peux pas l'exprimer. » Il n'y a simplement pas de mots pour ça. On ne peut pas mettre cela en mots. Alors, on dit, « D'accord, racontez-moi tout de même. » Alors en cherchant à le décrire avec des mots, on finit par le dénaturer. Alors, comment font-ils? Ils emploient des métaphores, et ces métaphores sont fréquemment ancrées dans la culture ou la religion. Ainsi, pour illustrer, j'ai mentionné que nombre de personnes ressentent cet être comme une lumière douce et bienveillante. Et quand vous parlez à quelqu'un issu d'une culture judéo-chrétienne, il se peut qu'ils disent « Dieu 
mais les individus issus d'autres cultures qui ne conçoivent pas un Dieu distinct de cette façon n'emploieront pas ce terme. Et même ici, certains diront, cette lumière était Dieu. Je vais employer ce terme. De cette manière, vous comprendrez à quoi je fais référence. Mais ce n'était pas le Dieu dont on m'a parlé à l'Église. C'était quelque chose de bien plus immense que cela. Nous devons donc prendre ce qu'ils disent avec des pincettes. Alors, lorsqu'ils parlent de quelque chose qui semblait céleste ou infernal, ce n'était pas le lieu littéral que nous appelons le paradis ou l'enfer. C'est une métaphore de ce qu'ils ont vécu. Quelle est votre expérience avec les rêves? Euh, parce que, en ce qui concerne les rêves, d'après mon expérience, les rêves fonctionnent par métaphore et le temps n'existe pas dans les rêves. Le temps n'est pas un élément dans une séquence de rêves, dans votre esprit, pendant que vous rêvez ou dans votre conscience pendant que vous rêvez. Ce n'est pas comme si ce rêve avait duré cinq minutes. Il n'y a rien de tel. Alors, existe-t-il une sorte de parallèle entre les deux? Eh bien, ce sont tous deux des parallèles dans le sens où, dans notre conscience habituelle. Maintenant, dans un rêve, il y a une séquence d'événements, il y a une sorte de temps, mais il est fluide. Vous pouvez vous déplacer en avant et en arrière dans le temps. Et il est évident que nous ne pouvons pas faire cela dans notre réalité habituelle, conscience quotidienne. Et les rêves sont-ils de la même qualité que les expériences de mort imminente? C'est intéressant parce que ce que nous appelons rêve est en réalité un mélange de différentes choses. Et il y a des rêves qui ne sont rien d'autre que des fantasmes de simples imaginations. Mais d'autres rêves semblent aussi avoir des informations importantes pour vous que vous ne connaissiez pas auparavant et que cela provienne d'une entité extérieure ou de parties plus profondes de vous-même que vous ignoriez ou de votre, je cite, « moi supérieur », quelle que soit cette chose, il semble que vous interagissiez avec autre chose que votre conscience habituelle dans ses rêves. Je pense donc que certains rêves partagent des points communs avec les expériences de mort imminente. Mais le rêve ordinaire, moyen, que nous faisons chaque nuit, probablement pas. C'est sans doute bien plus semblable à une simple fantaisie, une rêverie ou une hallucination. Maintenant, quels sont les parallèles entre les psychédéliques et les expériences de mort imminentes, car si l'on se penche sur les travaux de Timothy Leary, de Ramdas et de ces jeunes gens de leur époque qui expérimentaient avec le LSD et psilocybine, merci. Les expériences dont il parle semblent similaires à une expérience de mort imminente, mais pas aussi intense ni aussi structurée mais ils ont l'impression qu'elles le sont d'une certaine manière. Si une expérience de mort imminente est un voyage complet, c'est un peu comme si j'avais juste loué la voiture, peut-être un peu regardé autour, mais je n'ai vraiment pas fait tout le chemin, n'est-ce pas? Eh bien, de nombreux voyages psychédéliques avec différentes drogues peuvent produire beaucoup des mêmes types d'aventures spirituelles que celles que l'on trouve en Inde. Expérience de la mort. Ils provoquent également de nombreuses expériences terrifiantes qui ne s'articule pas de la même manière que le récit d'une OMI le fait. Maintenant, c'est l'un des problèmes pour essayer de donner un sens à tout cela et de dire, oh, le mi, c'est comme un trip sous telle ou telle substance. Et cela explique chimiquement ce qui se passe, c'est que de nombreux types de drogues psychédéliques ayant des mécanismes totalement différents dans le cerveau produisent le même type d'expérience. Alors, par exemple, la psilocybine agit sur le... Elle peut agir sur les récepteurs de la sérotonine et la kétamine, souvent utilisée pour produire des sites de drogue comme celui-ci, agit sur les récepteurs NMDA et d'autres agissent sur les récepteurs des dauphins. Donc, il n'y a pas une constance avec quel produit chimique, processus dans le cerveau produit ces expériences. C'est comme si toutes ces différentes drogues fermaient en quelque sorte le fonctionnement normal du cerveau et permettaient à la conscience de se libérer. Donc, le médicament ne provoque pas l'expérience. Il écarte simplement le cerveau de la trajectoire. Ainsi, vous pouvez aller de l'avant et la vivre. Il ouvre la porte à celle-ci. Et il y a des personnes qui y parviennent soit par la méditation, soit à la manière des yogis, ces grands maîtres spirituels. Ils ont la capacité d'entrer et de sortir de leurs états méditatifs grâce à leur profonde maîtrise spirituelle. En quelque sorte, c'est une astuce, mais ce n'est pas aussi intense, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles Ramdas s'est lassé des voyages psychédéliques parce qu'il est « Ah, je ne peux pas rester ici. Euh, moi, je veux rester. » Puis, il a découvert Maharishi et là, il se dit « Ah, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui vit constamment dans un état second. 
je veux vraiment savoir ce qu'il fait. Il se trouve constamment dans cet état. Ainsi, il existe un parallèle réellement intéressant entre expérience de mort imminente. Il semble que tout se résume finalement à la conscience et à l'atteindre Sac de viande, très peu officiel. Écartons ce sac de viande, écartons tout le matériel. De cette manière, l'esprit, la conscience peut être libérée, car tout cela semble nous alourdir. C'est vraiment très lourd sur nos épaules. C'est comme un manteau d'une lourdeur extrême qui nous empêche de bouger librement. Et toutes les choses dont nous discutons, elles ont en commun le fait qu'elles cherchent à nous libérer de ce poids, vous permettant ainsi de vivre pleinement l'expérience de la vie. Votre vraie nature, en quelque sorte. Oui, et il est vrai que de nombreuses expériences de mort imminente sont décrites de cette façon. Les témoignages disent souvent que quitter son corps est semblable à se défaire d'un manteau et que le retour est désagréable. Vous avez raison. La plupart des traditions religieuses ont élaboré des méthodes pour accéder à cet état de conscience modifié, que ce soit à travers l'usage de drogues psychédéliques, la pratique de la méditation ou d'autres rituels tels que la flagellation, la danse ou le jeu du tambour. Ces techniques ont pour but de calmer l'activité mentale et de permettre à la conscience de s'épanouir pleinement. Comme une hutte à sudation. Ou quelque chose de similaire. Oui, absolument. Récemment, des tentatives de comparaison ont été faites entre les récits d'expériences de mort imminentes et ceux de voyages psychédéliques. J'ai participé à une équipe internationale qui a entrepris cette étude. Nous avons examiné, si je me souviens bien, environ 800 récits d'expériences de mort imminente et plus de 15 000 témoignages de consommation de psychotropes. Notre objectif était de déterminer quelle substance pouvait générer une expérience la plus similaire à celle d'une mort imminente. Encore une fois, de nombreuses drogues différentes produisaient cet effet, pas seulement une. Mais les expériences ne sont pas identiques. Les individus ayant connu à la fois des hallucinations induites par des drogues et de véritables EMI, tels qu'Eben Alexander, affirment que ce n'est pas comparable. Ils utilisent fréquemment l'analogie de l'expérience du combat réel ou regarder un film sur la guerre. Que si quelqu'un vous demandait de décrire ce que vous avez vu et entendu, vous pourriez utiliser les mêmes mots. Mais il est peu probable que quelqu'un pense sérieusement qu'il est identique de regarder un film et de vivre réellement le combat. Donc, comparer les récits de trips sous psychédélique et les EMI ne signifie pas que vous vivez la même expérience. Cela signifie que vous devez utiliser les mêmes mots pour décrire cet état inhabituel que nous avons vécu. Donc, c'est comme si on visionnait les 20 premières minutes de « Il faut sauver le soldat Ryan » et qu'on se retrouvait véritablement à débarquer sur les plages de Normandie. L'une est absolument intense, tandis que l'autre est tout à fait surréaliste. Je suis vraiment fan des analogies cinématographiques, donc cela a tout son sens pour moi, parce que lorsque tu visionnes les 20 premières minutes de « Il faut sauver le soldat Ryan », même les personnes qui étaient en Normandie ont affirmé « C'est ce qui se rapproche le plus de la réalité de ce que c'était que d'être sur place. » Tu peux réagir de manière traumatique à cela en voyant le film ou en vivant quelque chose de similaire dans la réalité. Et je pense que c'est aussi vrai qu'avec un voyage sous psychédélique, tu peux ressentir des répercussions spirituelles, tout comme avec une expérience de mort imminente. Mais ce n'est pas de même catégorie. Oui, absolument. Maintenant, d'un point de vue culturel, c'est exactement ce que j'ai si fréquemment entendu de la part de ceux qui s'efforcent de réfuter cela, à savoir que, oh, c'est simplement parce que tu l'as voulu ou quelque chose du genre, mais cela se produit pas seulement maintenant, d'après ce que j'ai appris de toi aujourd'hui à travers l'histoire, mais de culture en culture, il semble que ce soit la même séquence d'événements. Bien sûr, chacun est différent, mais il y a des indicateurs généraux de ce qu'est une expérience de mort imminente, indépendamment de la culture, de la langue, de la religion, tout ça. Oui, c'est vrai. Cela est exact. D'après votre expérience, combien de cultures différentes avez-vous réellement étudiées? Qu'en est-il des religions et des langues des différents peuples? Effectivement, la qualité de la recherche peut être influencée par les différences culturelles. La majorité des études de pointe ont été menées aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays européens qui partagent une culture essentiellement chrétienne. Cependant, des chercheurs en Asie, notamment au Japon, en Chine et en Inde, ont également observé des phénomènes similaires à ceux étudiés en Occident. Par ailleurs, il existe des témoignages épars provenant d'autres horizons culturels tels que les communautés aborigènes, australiennes, les peuples amérindiens et les habitants des îles du Pacifique qui décrivent des expériences analogues. Néanmoins, 
Il est important de noter que ces cas sont relativement rares et ne constituent pas des études de grande ampleur comparables à celles réalisées dans les pays occidentaux. En effet, les métaphores employées pour décrire ces expériences diffèrent d'une culture à l'autre, ce qui affecte la façon dont les individus expriment ce qu'ils ont vécu. Comme je l'ai précédemment mentionné, certaines personnes se heurtent à une limite qu'elles ne peuvent pas dépasser, ce qui les fait revenir à la vie. Dans les sociétés occidentales, il est courant de parler d'une porte ou d'un élément similaire, alors qu'au Japon, l'analogie fréquemment utilisée est celle d'une rivière qu'il est impossible de franchir. En réalité, nous avons aussi cela en Occident avec le Jourdain. Il est nécessaire de le traverser pour parvenir à l'autre rive. Toutefois, des analogies sont fréquemment évoquées par les gens. Pour effectuer la transition de ce monde physique vers cet autre monde, on doit franchir un long corridor obscur et étroit. Et ici, en Occident, nous appelons cela généralement un tunnel. J'ai traversé ce tunnel pour arriver de l'autre côté. Or, dans les cultures qui n'ont pas beaucoup de tunnels, ils n'utilisent pas ce mot. Ils pourraient dire « je suis entré dans une grotte » ou « je suis tombé dans un puits » ou une autre métaphore appropriée à leur culture. J'ai interviewé un gars ici, un camionneur qui a décrit l'expérience d'être aspiré dans un pot d'échappement et c'était sa métaphore pour le tunnel. Le même phénomène se produit partout dans le monde, mais on le décrit avec des termes différents. Dr. Grayson, après... Toutes ces recherches, je veux dire, cela fait des décennies maintenant que vous les poursuivez. Vous n'en avez jamais fait l'expérience personnellement, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Je n'ai jamais vécu cela. Alors, de quelle manière cela a-t-il influencé votre vie de tous les jours? Étudier cela et comprendre comment cela a-t-il influencé votre vie personnelle et votre propre parcours à travers ce temps physique où nous sommes présents. Eh bien, cela a changé ma perception de la mort et de ce qu'est la mort. Une des affirmations les plus courantes de ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente est qu'ils ne craignent plus la mort après avoir traversé une telle expérience. Et je n'ai certainement pas peur de mourir, mais je ne peux pas dire que j'ai jamais eu peur. Je veux dire, en grandissant en tant que matérialiste, je pensais que, bon, la mort, c'est la fin, alors pourquoi avoir peur? Il n'y a rien de mauvais après ça. On cesse simplement d'exister. Donc, je n'avais pas peur avant. Mais au début de mes recherches, j'avais cette conviction que la science allait fournir des réponses à toutes nos interrogations et je me sentais quelque peu décontenancé de ne pas détenir ces réponses. Maintenant, après avoir consacré 50 ans à l'étude de ces phénomènes, je trouve qu'il est ardu de formuler les bonnes questions, encore moins de trouver des réponses. Peu à peu, je m'habitue à l'idée qu'il n'existe pas de réponse à toutes les questions, et c'est très bien ainsi parce que je suis assez convaincu, d'après ce que disent les expériences de mort imminente, que l'univers est un endroit bienveillant. Il n'y a rien à craindre ici. La seule chose qui nous effraie est ce que nous imaginons. Je ne peux pas dire que je sais ce qui va se passer après la mort, car je pense que tout ce qu'on me raconte à ce sujet est une métaphore, pas la réalité. Mais j'ai comme l'intuition que quelque chose se passe après la mort, quoi que ce soit. Et quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Au cours de vos études, quelle partie de la réincarnation a été incluse? Avez-vous entendu parler de personnes qui, lors de l'examen de leur vie, se penchent sur leurs vies antérieures, revenant avec ce genre de connaissances qui les aident dans cette vie? Car évidemment, la réincarnation est un sujet de discussion depuis des milliers d'années dans les philosophies orientales, etc. Y a-t-il eu un aspect de cela dans vos travaux? Extrêmement peu. Il y a parfois des personnes qui diront que, lors de l'examen de leur vie, ils comprenaient des scènes qui ne se sont pas produites dans cette vie-ci qui semblaient de provenir d'une vie antérieure. Et je peux citer quelques exemples de personnes qui ont réellement réussi à corroborer des événements qu'ils ont vécu dans une vie antérieure. Par exemple, il y a cet homme qui se rappelait avoir été abattu en avion durant un conflit de guerre. Et à lui, on connaissait certains détails précis, tels que le lieu et le mois, et bien d'autres encore. Sa fille a donc entrepris des recherches approfondies à ce sujet et a finalement découvert l'existence d'une personne qui avait vécu à cette époque et qui correspondait exactement à tous les souvenirs que cet homme avait évoqués. Anita Morgani, qui a vécu une expérience de mort imminente, détaillée pendant qu'elle était en train de mourir. Elle a vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une vie antérieure avec son frère, qui est son frère dans la vie actuelle, qu'il était également dans sa vie antérieure. Et elle a expliqué que ce n'était pas comme une vie antérieure, mais plutôt comme une vie alternative qui se poursuivait encore. Et cela renvoie en quelque sorte à la notion de ce qu'est le temps 
dans cet autre domaine, que ces autres vies que nous considérons ici comme des vies antérieures ne sont pas révolues dans l'expérience de mort imminente. Elles sont comme toutes présentes en même temps. Ainsi, vous vivez toutes ces différentes vies alternatives en simultané. Et lorsque nous sommes ici, dans ce domaine, nous disons non, c'est ma vie actuelle. Ces autres doivent être des vies antérieures, mais dans l'expérience de mort imminente, elles ne sont pas du tout révolues, elles se poursuivent encore. Vous parlez donc de cela. Possible. Je déteste utiliser le terme « multiverse ». Vivons-nous plusieurs vies simultanément? Selon la croyance en la réincarnation, vous vivez tout. Être une femme, être un homme, être l'oppresseur, être l'opprimé, être riche, être pauvre. Vous expérimentez absolument tout dans vos recherches. Avez-vous dit que vous pensez qu'il pourrait y avoir plusieurs vies se déroulent en parallèle, un peu comme si tous les films étaient été projetés simultanément sur un seul écran. Vous, cependant, n'êtes capable de voir ou d'expérimenter pleinement qu'une seule de ces vies à la fois, peut-être. Je pense que c'est à ce moment-là que nous l'avons observé, Alex. Mais c'est ainsi que nous le percevons ici dans notre conscience. Exact. Mais on dit généralement que lorsque tu es dans l'autre domaine, il n'y a pas de séparation, pas d'univers multiple. Tout est un. Tout est unifié. Alors, tout se déroule en parallèle, dans divers lieux, à différentes époques. Tout se passe simultanément. Fascinant. Voilà pourquoi cela est si captivant. Pas étonnant que vous ayez consacré 50 ans à cette voie. C'est simplement sans fin, des histoires sans cesse renouvelées, des découvertes ininterrompues. Pouvez-vous discuter un peu des expériences de sortie de corps et expliquer ce qui se produit pendant celle-ci? Vos témoignages sur les expériences de sortie de corps uniquement. Pouvez-vous décrire ce phénomène à ceux qui l'ignorent? Eh bien, il existe différentes façons de la définir, mais en gros, c'est une sensation de quitter le corps physique. Au début, je trouvais ça ridicule. Je suis mon corps. Comment peut-on le quitter? Mais j'ai entendu suffisamment de témoignages de personnes qui ont quitté leur corps. Une définition serait simplement de perdre la notion de son corps et de se sentir à l'extérieur de celui-ci. Nous avons tendance à utiliser une définition plus restreinte où il faut pouvoir regarder en bas et voir son corps physique depuis une autre perspective. Donc, vous savez vraiment que vous n'y êtes pas parce que vous le voyez d'un autre point de vue. Et nous constatons cela dans de nombreuses expériences de mort imminente, peut-être 40, 50 d'entre elles. Dans beaucoup de ces cas, ils ne reviennent pas avec des informations que nous pouvons réellement corroborer, ce qui est inhabituel. Par exemple, ils peuvent mentionner « Oh oui, le médecin était là en tenue verte. » Cela est prévisible, bien sûr, mais fréquemment, il rapporte des choses très inattendues, des détails surprenants. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un homme que je connaissais bien, un camionneur de 55 ans qui souffrait de douleurs thoraciques écrasantes. Il a donc été transporté d'urgence à l'hôpital et aux urgences, ils ont découvert qu'il avait quatre vaisseaux sanguins menant à son cœur qui étaient obstrués. Ils l'ont donc précipité au bloc opératoire pour une chirurgie de pontage quadruple en urgence. Jésus. Et pendant cette opération, il me raconte qu'il a quitté son corps et s'est élevé au-dessus. Et il a jeté un regard en bas et a observé son chirurgien qui agitait ses bras comme s'il essayait de s'envoler. Euh, à ce moment-là, quand il m'a raconté ça, cela faisait environ 30 ans que j'étais médecin et je n'avais jamais rien vu ni entendu d'aussi ridicule de toute ma vie. Vous ne voyez pas des médecins dans les séries télé faire ça? Alors, j'ai supposé qu'il avait des hallucinations à cause de l'anesthésie ou quelque chose du genre. Mais il insistait, c'était vrai. Et donc, avec sa permission, en fait, à sa demande insistante, j'ai parlé à son chirurgien et un chirurgien a dit, « Eh bien, oui, j'ai fait ça. J'ai pris cette habitude. Je n'avais jamais vu personne d'autre le faire. Je laisse mes assistants commencer l'intervention pendant que j'enfile ma blouse et mes gants stériles. Et puis, j'entre dans la salle d'opération et je les observe. » et je ne veux pas risquer de toucher quoi que ce soit qui ne soit pas stérile avec mes mains, alors je les mets sur ma poitrine où je sais qu'elles ne toucheront rien. Et donc, lorsque je veux indiquer quelque chose à mes assistants et que je ne peux pas me servir de mes doigts, j'emploie mes coudes à la place. Il l'a démontré exactement comme le patient l'avait fait. Maintenant, il n'y avait aucun moyen pour que le patient soit au courant de cela. Wow! Il dit, je l'ai vu, c'est comme ça que je le sais. J'ai une série de cas où des gens voient des choses inattendues comme une infirmière de bloc opératoire avec des lacets de chaussures de pareilles, ce qui de chaussettes, on ne certain de pas à ce que cela arrive. Et pourtant, ils observent ces choses, les rapportent, et après cela, les médecins ainsi que les infirmières peuvent confirmer. Oui, c'était effectivement vrai. Pouvez-vous parler un peu plus des expériences prénatales? Je sais que vous vous êtes aussi intéressé à ce domaine. Oui, je ne suis vraiment pas un expert dans ce domaine, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Il y a des gens qui ont étudié la vie prénatale. 
il est difficile de corroborer ce genre de choses. Je peux dire que quelques-uns de mes collègues à l'Université de Virginie se consacrent à l'étude de la réincarnation. Ils observent attentivement de jeunes enfants âgés de 2 à 5 ans qui évoquent spontanément des souvenirs de leurs prétendues vies antérieures. Et parfois, l'un de ces enfants se mettra à parler de la période où ils étaient dans le ventre de leur mère et ils discutent de divers sujets. Généralement, ces affirmations ne peuvent pas être confirmées, mais parfois elles le peuvent. Ils évoquent, par exemple, la présence d'un jumeau qui n'a pas survécu dans l'utérus et il arrive que cela soit vrai, ou bien ils évoqueront une conversation qu'ils auraient entendue. Comment est-il possible qu'un fœtus dans l'utérus puisse entendre une conversation? Pourtant, l'enfant rapportera des détails et les parents confirmeront en disant, « Effectivement, nous avons eu cette dispute quand il était dans l'utérus, à l'aigle des huit mousses. » Je ne sais absolument pas quoi en penser. L'enfant se souvient-il vraiment d'un événement de ce moment-là ou bien d'une façon ou d'une autre recueille-t-il ces informations télépathiquement de la part des parents? Je ne sais pas quelle est la réponse. Je pense que la plupart des recherches qu'ils ont menées à l'Université de Virginie sur la réincarnation suggèrent qu'il y a eu une vie antérieure que cette personne a vécue. Cependant, cela ne correspond pas exactement à la définition traditionnelle de la réincarnation. Par exemple, il arrive parfois que plusieurs enfants existant simultanément rapportent ce souvenir de la même vie antérieure. Cela ne correspond pas à la définition de la réincarnation pour la plupart des gens. Ou alors, nous avons quelqu'un qui se souvient des détails de deux vies qui se sont déroulées simultanément dans le passé. Il n'est donc pas évident de comprendre ce qui se déroule ici. Quelque chose se passe qui dépasse notre conscience habituelle. Mais quoi exactement? Notre, notre compréhension de la réincarnation est bien trop simpliste. D'accord. En ce moment, j'ai vraiment mal à la tête, rien que de tenter de comprendre. J'ai du mal à saisir les concepts élémentaires dont on a discuté. Alors, imaginez seulement, attendez, il se pourrait qu'il y ait deux existences parallèles sur la même planète. Mais n'y a-t-il pas eu des cas où des enfants ont partagé des histoires et ensuite des recherches ont été menées pour vérifier leurs affirmations, du genre... J'ai déjà vécu dans cette maison, à cet endroit précis, et telle chose est arrivée, et il s'avérait que c'était exact. Il semble incroyable qu'ils aient pu avoir accès à ces informations par eux-mêmes. C'est absolument déconcertant. Oui, ils ont mené une recherche impliquant plus de 2000 enfants à l'Université de Virginie, et pour environ 1000 de ces enfants, ils ont réussi à identifier la personne que l'enfant prétend avoir été dans une vie antérieure, et découvrent que cette personne possède des informations précises. Parfois, ils emmènent l'enfant dans l'autre ville où la personne a vécu dans la vie antérieure. Là, l'enfant se promène, identifie des choses et parle en disant, par exemple, que cette maison n'avait pas de véranda auparavant, et ainsi de suite. Il reconnaît des gens et des lieux, et il ne se contente pas d'avoir les informations, mais il manifeste également les émotions appropriées envers les personnes qu'il a connues dans la vie antérieure, comme s'il retrouvait des vieux amis ou des membres de sa famille. Pas étonnant que vous fassiez ça depuis 50 ans, docteur. Je veux dire, ça continue encore et encore et encore. Pouvez-vous simplement parler un peu plus à propos de la transformationnelle, le pouvoir du EMI sur les personnes qui la vivent? Elles entrent d'une manière, elles en ressortent transformées de l'autre côté. Eh bien, je suis psychiatre. Je gagne ma vie en essayant d'aider les gens à apporter des changements dans leur existence. Et pour cette raison, c'est l'aspect le plus important pour moi d'une expérience de mort imminente. Ce n'est pas tant l'expérience en elle-même, aussi stupéfiante soit-elle, mais c'est la manière dont elle transforme les gens, et cela les transforme radicalement. Pour toujours, j'ai parlé à des personnes qui ont vécu cette expérience à l'adolescence, et c'est comme si c'était arrivé hier. Ils ne sont jamais revenus à ce qu'ils étaient avant. Et ce que l'on entend le plus souvent, c'est qu'ils n'ont plus peur de la mort ni de mourir. Quand j'ai entendu cela pour la première fois en tant que psychiatre, je me suis inquiété de ce que cela impliquerait si nous en parlions aux gens, que la mort n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Cela ne va-t-il pas inciter les gens au suicide? Alors, j'ai fait des recherches et j'ai interrogé des personnes qui ont été admises dans mon hôpital après une tentative de suicide. Et j'ai comparé celles qui ont vécu une expérience de mort imminente à la suite de cette tentative de suicide et celles qui ne l'ont pas vécu. Et ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente étaient bien moins suicidaires par la suite que les personnes qui n'ont pas eu de mie. Cela me semblait contre-intuitif. Ils ne craignaient plus la mort. Alors, je leur ai demandé, « Comment ça? Expliquez-moi cela. » Et ils ont exprimé des pensées telles que, « J'ai toujours les mêmes problèmes qu'auparavant, mais désormais, je trouve un sens et un but à tout ce qui m'arrive. Et je prends conscience que mes problèmes ne sont pas des éléments à éviter, mais plutôt des défis à partir desquels je dois tirer des leçons et évoluer. 
Et on dit également que si la peur de la mort ne t'effraie pas, alors tu n'as également pas peur de vivre. Tu n'as pas peur de prendre des risques, car tu sais qu'il ne peut rien t'arriver de mal. Alors je meurs. C'est formidable. Du coup, tu profites beaucoup plus de la vie. Tu te lances à corps perdu, tu la vis pleinement et tu as tendance à vivre davantage dans le présent. Les gens sont donc des changements d'attitude très marqués après une expérience de mort imminente. Je dois préciser que cela concerne une expérience de mort imminente et non une simple confrontation rapprochée avec la mort, sans EMI. Les individus qui passent tout près de la mort, généralement, ils apprécient beaucoup plus la vie. Mais si vous n'avez pas vécu d'EMI, vous avez tendance à être beaucoup plus prudent, beaucoup plus craintif de perdre cette vie et vous prenez moins de risques, tandis que ceux qui ont vécu une EMI ne sont plus effrayés et prennent davantage de risques. Cela influence également leur comportement. Ils deviennent généralement beaucoup plus spirituels. Ils disent, je ne suis pas plus religieux, je ne suis adepte d'aucun dogme en particulier, mais je suis bien plus spirituel. Et ce qu'ils entendent par là, c'est qu'ils deviennent bien plus compatissants et ressentent davantage de connexions non seulement avec les autres personnes, mais aussi avec les animaux, les plantes, l'univers. Ils se sentent une fire party de quelque chose de plus grand que je même. Et j'ai entendu cela non seulement de la part de personnes qui étaient religieuses auparavant, mais aussi de personnes qui étaient athées, de personnes qui étaient agnostiques. Ils en sont venus à ressentir qu'ils font partie d'une sorte de domaine spirituel, d'un univers spirituel dont ils n'avaient pas conscience auparavant, et cela modifie aussi leur manière d'agir. Ils se montrent nettement plus altruistes, empreints de bienveillance. Ils sont enclins à s'engager davantage dans le bénévolat à adopter un mode de vie plus épuré. Leur intérêt pour les possessions matérielles diminue, ce qui implique non seulement les possessions matérielles, mais le pouvoir, le prestige, la célébrité, la compétition. Ces choses n'ont plus de sens pour eux désormais. J'ai parlé à de nombreuses personnes qui racontent des changements de carrière après une EMI. Par exemple, certaines personnes exerçant une profession impliquant de la violence, comme des policiers ou des militaires, peuvent ressentir qu'elles ne sont plus capables de tirer sur quelqu'un. Et puis, il a fini par se reconvertir dans un autre domaine professionnel et il se tourne souvent vers des carrières d'assistance comme la santé, l'enseignement, le travail social ou le clergé. J'ai également eu des conversations avec des individus qui étaient des hommes d'affaires impitoyables qui sont revenus en disant que cela n'avait aucun sens de réussir au détriment des autres parce que je suis lié à eux. Nous sommes la même chose. Je ne veux donc pas leur causer de tort. Et ils changent alors leur manière de faire des affaires où ils quittent carrément le monde des affaires et se reconvertir dans un autre métier. Cela modifie donc non seulement leurs attitudes et leurs croyances, mais également leur comportement. Ce n'est pas que du bon. Parfois, la vie des gens s'organise autour de choses qui ne les intéressent non plus. Et j'ai vu des mariages se briser pour cette raison. Bien sûr, cela arrive aussi dans les carrières. Et les gens doivent changer tout leur mode de vie. Et cela peut être très stressant, non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour sa famille. Alors, ce que je trouve fascinant chez vous, docteur, c'est que la manière dont vous parlez des EMI, je ne veux pas que ça sonne comme une insulte, c'est clinique, mais positivement. Car j'ai eu des conversations avec des Endears et il y a souvent de l'émotion présente. Et il y a cette ambiance et cette énergie qui émane d'eux, et ils sont tellement passionnés. Mais toi, tu es passionné d'une manière très différente. Tu es passionné par l'exploration du sujet d'une manière très posée et réfléchie. Et je pense que c'est précisément ce qui est merveilleux dans ta manière de l'aborder, c'est que je suis scientifique et j'aborde les choses sous cet angle scientifique. Je tire profit également des aspects spirituels. On ne peut pas être autant exposé sans être affecté d'une manière ou d'une autre. Mais la manière dont tu en parles est simplement très, en effet, un plus, un égal. Cela signifie, j'ai approfondi l'étude des 1 plus 1 et de ce qu'ils produisent. C'est vrai, la façon dont tu abordes cela est merveilleuse et vraiment rafraîchissante. Oui. Eh bien, quelqu'un comme Evan Alexander, que je connais assez bien, a commencé en tant que clinicien. Il était médecin et scientifique, tout comme moi. Mais une fois qu'il a eu son expérience, il est revenu avec une certitude, une connaissance. Et cela a complètement changé toute sa vie. Et moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas cette certitude absolue. Donc, je reste dans le cadre du clinicien, essayant d'aider les personnes qui vivent avec cette expérience et tentant de la comprendre du mieux que je peux. En tant que scientifique, je pense que dire que 1 plus 1 égale 2 est un bon modèle, et pourtant cela reste. Dans ce cadre particulier, un ajouté à un équivaut à 2. Dans un autre cadre, cela pourrait ne pas être le cas. Il n'y a pas de 1 ou 
Notre conception de la logique provient des enseignements d'Aristote. Et les choses sont soit noires, soit blanches. Elles, se, elles ne peuvent pas être les deux. Elles ne peuvent pas ne pas être les deux. Ça doit être noir ou blanc. Nagarjuna, en Inde, il y a 500 ans, a élaboré une logique quadruple. Les choses peuvent être noires, ou elles peuvent être blanches, ou elles peuvent être noires et blanches, ou elles peuvent ne être ni l'une ni l'autre. Et voilà une façon bien différente de percevoir le monde. Notre logique et nos mathématiques ne représentent qu'une façon parmi d'autres de donner un sens au monde, mais ce ne sont pas les seules. Concernant votre expérience, vous n'avez pas peur de la mort. Je dis cela, cependant, j'ai également mes propres moments difficiles. Vous êtes juste, peut-être. Je n'ai pas l'intention de tâter le terrain. Je suis scientifique, et les scientifiques devraient savoir que tout ce que nous savons est provisoire. Nous regardons ce que pensaient les scientifiques il y a 200 ans. Nous sourions de leur naïveté. Alors, comment ne pas imaginer que les scientifiques, dans 200 ans, ne riront pas de ce que nous pensons? Ah oui, absolument. Alors, vous, vous ne pouvez pas prendre au sérieux ce que nous pensons. Alors, voici comment je vois les choses. Il me semble que les preuves indiquent qu'il y a quelque chose après la mort et que ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Et pourtant, en tant que scientifique, je sais que je pourrais mal interpréter les informations. Les données pourraient être mal comprises. Peut-être que je ne les examine pas correctement. Peut-être qu'il y aura de nouvelles données dans 50 ans qui contrediront cela. Donc, je ne peux être certain de rien de tout cela. Je veux dire, euh, il y a 100 ans, la mécanique quantique aurait été ridiculisée. Oui, c'était bien le cas. Et c'était le cas. La mécanique quantique aurait été tournée en dérision. Et la physique quantique, tout cela. Et j'ai eu des discussions avec de nombreux scientifiques et médecins à propos de cela. Et je constate que la science, d'une certaine façon, commence à rejoindre ce que la spiritualité évoque depuis des millénaires. Ces idées d'énergie et de l'idée que nous sommes tous constitués d'énergie. Et si l'on crée ce suffisant, dans la structure de nos cellules, il n'y a littéralement rien. Rien du tout, car... Nos microscopes sont à présent tellement puissants que pourquoi sommes-nous donc solides alors? Si il n'y a réellement rien, pourquoi sommes-nous solides? Et puis, tu commences à explorer les anciens écrits des yogis, et là, tu te dis, ah oui, c'est vrai, les yogis peuvent traverser les murs et se trouver à deux endroits simultanément. Face à ces histoires incroyables, tu restes simplement là, totalement interloqué. Je dis toujours aux gens que peu importe l'époque dans laquelle l'homme se trouve, il pense toujours savoir tout. Cela représente la nature fondamentale de l'ego. Nous devrions pouvoir prendre du recul et dire, là, on se fait vraiment des illusions. Et maintenant, je vais vous poser quelques questions, comme je le fais avec tous mes invités. Quelle est votre mission dans cette vie? Eh bien, je crois que c'est vraiment d'aider les gens. C'est la mission que je me suis donnée. Si j'ai une mission qui m'a été confiée par quelqu'un d'autre, je n'en ai pas connaissance, je pense. Certaines expériences de mort imminente me disent que nous sommes venus à cette vie avec un contrat que nous avons accepté avant de venir ici. Et je peux dire, je comprends ce que vous dites. Je ne peux pas le relier à ma vie. Je ne ressens pas cela. J'ai l'impression. J'agis comme si j'avais le contrôle de mes actions. Je choisis d'être médecin, guérisseur, aidant, je me trompe peut-être, peut-être que je n'ai aucun mot à dire là-dessus. Peut-être que tout a été déterminé avant ma naissance, mais j'ai l'impression que c'est moi qui le fais. Alors, je pense que ma mission est de. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Encore une fois, je dois me référer à ce que les expériences de mort imminente me disent, car selon expérience, euh, le but de la vie, je peux le dire intellectuellement, est de survivre et de faire survivre ses enfants après soi. Mais selon mon expérience, non comme scientifique, mais comme personne, ce qui donne le plus de sens à la vie, ce sont les relations personnelles, la famille, les amis proches. Si vous demandez à ceux qui ont frôlé la mort, ils disent généralement que c'est d'aimer, que nous sommes venus ici pour apprendre à aimer. Et là, je dis, attendez une seconde, vous dites que l'autre monde est plein d'amour. Pourquoi auriez-vous besoin de revenir ici pour cela? Parce qu'ici, nous avons des conflits. Vous n'en avez pas là-bas. Il faut apprendre à aimer malgré les conflits. Et c'est pour cela que nous sommes venus sur Terre. Maintenant, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous, votre livre et le travail que vous effectuez? 
Euh, le meilleur point de départ est probablement mon site web qui est www.brucegresson. C'est brucegresson.com. Il contient des informations sur le livre « Comment le commander ». Il est sorti en version reliée il y a environ un an. Il vient de paraître en version brochée ce mois-ci aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et il propose également des ressources vers d'autres sources d'informations, des liens vers d'autres sites, etc. Docteur Grayson, j'apprécie vraiment le travail que vous avez accompli toutes ces années. Et je vous suis reconnaissant d'avoir écrit ce livre et d'aider les gens, de les guider un peu sur vos expériences et vos études concernant ce qui se passe après notre départ. Et espérons que cela nous aide à vivre un peu mieux chaque jour. Alors, je vous suis reconnaissant, mon ami. Merci beaucoup. Merci, Alex. Discuter avec toi fut un plaisir. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.